Ça va, Jennifer Ça va, ça va. Vous avez fait appel à nous, Jennifer, pour euh, que l'on retrouve pour vous quelqu'un qui a, et qu'on convie ce soir, quelqu'un qui a une très grande importance, parce que c'est votre père. Oui, Votre exact. papa, oui. qui s'appelle Pascal, oui. et que vous n'avez pas vu depuis euh, longtemps. Depuis 16 ans, presque 16 ans. Maintenant. 16 ans, vous je avez quel âge J'ai 19 ans. Donc, donc depuis que vous avez l'âge de 3 ans Voilà, je ne l'ai pas... Je ne l'ai jamais, jamais vu. Et lui non plus, donc, non plus. par la même occasion. Il a eu, vous avez eu des, des, des nouvelles Il s'est manifesté euh, par téléphone, il par courrier passé, Oui, il m'a passé euh, deux coups de fil. Hein, lorsque j'avais 14 ans, j'étais le jour où il a téléphoné, je n'étais pas là. Et il m'en a passé un deuxième, j'avais 16 ans. Et le jour où, où il m'a appelé, c'est moi qui ai décroché. Et je l'ai assez mal pris. Parce que moi, j'étais pas mûre, j'étais pas... À ce moment-là, c'était... Vous n'avez pas envie de l'entendre et voilà. pas envie d'écouter ses explications. Voilà, et... exactement, oui. Et vous l'avez envoyé euh, sur les routes. Oui, j ai, j ai, j ai dit, euh, il m'a dit, oui, allô, euh, Jennifer, c'est ton papa. Et moi, je lui ai dit, j'ai pas de papa. Et j'ai raccroché. J'ai vraiment été dure. Trois ans. Et il ne s'est pas manifesté depuis, non, évidemment, depuis, un peu échaudé je, oui, je par comprends. cet accueil, on oui. le comprend. Oui. Euh, et vous, aujourd'hui, c'est vous qui faites la démarche inverse oui. parce que vous avez mûri. Oui. On, on va voir un peu avec vous dans quelques instants comment tout ça s'est euh, passé dans votre tête et dans votre cœur et oui. comment aujourd'hui vous êtes très désireuse de le rencontrer. Oui. Mais avant ça, pour mieux comprendre votre histoire et comment vous avez grandi loin de ce papa, euh, depuis l'âge de 3 ans, eh bien, on va la raconter votre histoire en images. Prenez un homme, prenez une femme, ajoutez beaucoup d'amour, laissez reposer neuf mois et voilà la belle histoire. Portrait d'une fille dans les bras d'un père, c'est Pascal, c'est Jennifer. On sourit, on s'amuse, on aimerait que cela dure, mais pourquoi faut-il que les bleus au cœur des parents blessent parfois si vite Jennifer a trois ans quand papa et maman se séparent. Papa, deux syllabes, une poignée de mois ensemble pour y croire et quinze ans seul pour en douter. Papa, deux syllabes, fantôme d'un mot qu'on n'a pas eu le temps de faire briller, bouche d'anniversaire que l'on souffle comme on soupire. Petite fille en habit de colombine, pour papa Pierrot, trop souvent absent. Alors vite, grandir, oublier son enfance comme on cherche à se dévêtir d'un mauvais vêtement et découvrir, presque jeune fille à 14 ans, qu'un coup de téléphone peut être parfois un coup de théâtre. Pascal appelle Jennifer 11 ans après leur rencontre. Et si Pascal a retrouvé la mémoire de sa paternité, Jennifer a toujours la mémoire de son absence. Elle ne veut pas écouter son père, elle raccroche. Fin de la conversation. Deux ans plus tard, un second appel de son père la surprend et un second message sans effet se referme sur les cœurs. Mais aujourd'hui, Jennifer a 18 ans. Et du passé et du présent, elle ne veut choisir que l'avenir. Elle veut revoir son père comme on découvre une nouvelle vie. Vivre ensemble loin des rancœurs, vivre ensemble enfin à la bonne hauteur. À hauteur de fille, à hauteur de père. Comment Pascal va-t-il réagir Ça va Jennifer Ça va, oui. Bon. Excusez-moi. Ah, bon, vous êtes tout excusé. Euh, tout excusé, tout va bien. Euh, comment vous expliquez qu'à euh, 3 ans, comme ça, votre père et votre maman sont séparés, et comme ça arrive souvent, les divorces, et, et que votre père n'ait pas souhaité vous avoir, ne vous ait pas vu, qu'il n'y ait pas eu un jugement qui permette de le voir, de que vous le voyez, etc. Quelle est votre explication aujourd'hui Déjà, je pense que la séparation entre mes parents s'est déjà très très mal passée. Et je pense qu'après... Euh... Je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à lui. Donc, euh, je... Votre maman ne vous donne pas d'explication par rapport à ça euh, Non. Elle non plus, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais manifesté. Pour, euh... Vous en parlez avec elle souvent Vous en avez beaucoup souvent, parlé Souvent, oui, souvent, j'en ai, en ai. On en a beaucoup parlé, oui. Votre maman a refait sa vie Oui. Donc vous avez quand même une famille, etc. Oui, oui, oui. Les photos que vous nous avez confiées pour faire ce reportage, on voit votre, pa votre papa en photo. Mm -hmm. C'est le seul souvenir que vous avez de lui en réalité, ces photos. C'est l'unique photo que j'ai de mon père. Et c'est les photos que vous avez souvent regardées Justement, cette photo, il n'y a pas longtemps que je l'ai vue. Je l'ai vue il y a un mois. Pourquoi C'était la sœur de ma mère qui l'avait. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui avait dans, dans ma famille qui avait une photo de Donc mon vous père. Donc vous n'aviez jamais vu votre père de votre vie Jamais. Et alors Ça m'a ça fait un choc. J'étais heureuse parce que j'avais j'avais jamais vu mon père. Je savais même pas à quoi il ressemblait. Donc euh, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Pas de nouvelles Vous ne savez pas où il habite Non, je ne sais pas du tout où il est, non. 
Et quand vous nous avez contacté, vous nous avez demandé de, de le retrouver. Voilà, parce que moi, avec mes propres démarches, euh, je n'arrivais pas à le retrouver. Donc on l'a retrouvé, Pascal, mm -hmm. joli prénom. Euh, et Daphné est allé lui porter votre invitation. Mm -hmm. Regardez. Me voici aujourd'hui en Haute-Marne, à Chaumont, une jolie ville qui a la chance d'être entourée de forêts. Entre son viaduc de 600 mètres et son lavoir d'Anvuez, il y a beaucoup de choses à voir du côté de Chaumont. Mais moi, je suis venue voir Pascal. Mais non, pas notre Pascal qui est toujours sur le plateau et qui d'ailleurs n'ouvre jamais le rideau. Mais le Pascal de Jennifer, à qui je vais remettre tout de suite cette invitation. On y va. Ça y est, je suis arrivée. J'ai rendez-vous avec Pascal juste ici. Bonjour. Vous êtes Pascal Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai cette invitation à vous porter. Il a un peu vieilli par rapport à la photo. Oui. On vieillit tous, c'est oui. normal. En plus, on l'a pris euh, visiblement sur son lieu de travail et en tout cas, euh, voilà, un peu à l'improviste. Mm -hmm. C'est euh, une image qui vous parle, qui vous dit quelque chose, qui... Il a beaucoup changé par rapport à la photo, c'est sûr. Eh, c'est il y a 20 ans. Hein. Oui. Bon, étape par étape. Déjà, vous l'avez vu, il a été invité. Mm -hmm. Maintenant, on va savoir dans quelques instants, dès que Pascal et moi, on va vous quitter, aller de l'autre côté du plateau, on va savoir s'il a accepté l'invitation, bien sûr. Oui. Et puis après, vous, ce sera à vous de vous débrouiller avec oui. lui et de lui parler. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ce soir Est-ce que vous croyez que ces deux coups de fil qu'il vous a passés étaient quand même des preuves de sa part qu'il voulait reprendre contact même si Oui. Oui, je pense que oui, c'est une preuve qui, qui, voulait, euh, qui voulait me connaître. C'est, oui. Mais vraiment preuve. vous connaître ou un coup de fil, parfois, c'est aussi une façon d'un peu soulager sa conscience ou en tout cas de... Oui, On mais... fait parfois les choses au téléphone plus facilement. Oui, euh... oui. Mais je pense que... Non, je pense que... Je pense qu'il a vraiment envie de... Je, je le connais pas, mais je, je, je pense que quelque part... Euh... Je suis quand même sa fille. Votre donc, maman euh... pense quoi de cette démarche ce soir Vous lui en avez parlé, j'imagine vous êtes oui. majeur, donc vous faites ce que vous voulez, oui, mais, oui, mais vous en avez parlé Et Oui, elle m'a totalement, euh, totalement appuyée dans la démarche. Oui, ouais. totalement. Vous savez, quand il va vous voir dans l'écran, s'il a accepté l'habitation tout à l'heure, il ne vous connaît pas non plus. Oui. Il vous a quitté euh, toute petite fille, oui. donc il faudrait y aller aussi avec des pincettes pour lui. Autant oui. il faut des pincettes pour vous, autant oui. il faudra peut-être des pincettes pour lui. Bon. Vous êtes prête Oui. Alors on y va. Ça Ça va. Est-ce que Pascal est aux côtés de Daphné Oui, je suis avec Pascal. Bonsoir Pascal. Bonjour Daphné. <rire> qui a une devise, qui est « Il n'y a que la vérité qui compte », ça tombe très bien. Et qui a une vocation euh, à côté de laquelle il est un petit peu passé, c'est humoriste quand même, parce que vous verrez que Pascal est très drôle. Il nous fait pleurer. Allez, ah, mais... Pascal sont drôles – Les Pascal sont Le Pascal sont a mangé sympas. un clown le matin. – Moins que les Laurent, mais… Euh... – <rire> Oh, ils sont mignons. En tout cas, Pascal, je vais, je vais vous proposer euh, que nous séparions maintenant. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. – Merci beaucoup. Mmh. Au revoir, Daphné. – Au revoir. Pascal, voilà Laurent. Bonjour Pascal. Salut, ça va Bonjour Pascal, on se raconte des Non, c'est moi Pascal. Bah oui, mais... <rire> ça se lance. Asseyez-vous. Merci Ça beaucoup. va Pascal, il ne veut pas croire que tu t'appelles Laurent et que je suis Pascal. Pascal. Bah voilà, c'est ça, ma grand-mère me le disait. <rire> Qu'est-ce que vous disait votre grand-mère hein Ne cause pas aux brouettes pousselées. <rire> ah ouais, moi ma grand-mère, elle disait, il ne faut pas parler aux ânes, ça les instruit. Ah, ouais. Aussi. C'est vrai aussi. Inutile et, de me donner et... des conseils, ça me trompe tout seul. Hein. C'est vrai Ah ben, bah, si bon. je vous le dis. Vous savez, il y a aussi un autre problème qui dit euh, euh, pour chaque euh, peau, il y a son couvercle. Oui, et puis tout ce qu'on pense pour se dépenser, il faut oublier de penser, ça fait toujours des bonnes pensées. Oh ben là Parce que, parce que des fois, on peut en attraper une grosse pensée, on n'en garde pas la récompense. Mais il n'y a que la vérité qui compte, il y, y a loin de la coupe aux lèvres. Il n'y a que le premier qui compte. Bon. Exactement. Bon. Enchanté de vous voir. De, euh, bah, nous, écoutez, euh, nous de même. Parce que vous avez une émission formidable que je regarde souvent. Oui, ah. merci. Est-ce que vous êtes parfois imaginé, assis comme ça en face de nous, 
Ah oui Au lieu de la regarder. Ah oui, oui c'est vrai oui. Tout à fait. À quel propos vous disiez Qu'est-ce qui pourrait me faire venir dans, dans l'émission j'ai un petit point de, ce, de, de pourquoi je suis là. J'ai une petite idée. Une petite idée. Oui, une petite Et c'est pour cette raison-là que vous auriez bien aimé être invité. Oui. Est-ce qu'on irait voir un petit indice pour essayer de vous mettre sur la piste Vous êtes prêts oh, Mais oui. Bon, alors regardons un indice ensemble. Pascal, es-tu de ceux qui accordent toujours le pardon aux autres Est-ce que vous pardonnez facilement, Pascal Oui, je pense, oui. 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 Le mot pardon est un mot important pour vous Est-ce que vous voulez un indice musical Vous qui aimez la musique ah. On écoute. Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Rendez-vous manqué d'amour. Est-ce que c'est un indice qui vous met un peu sur la voie Est-ce que ça vous dit quelque chose Pas du tout. Pas du tout. Comme la chanson, pas du tout. <rire> pas du tout. Aucune inquiétude. Il arrive très souvent que nos indices ne mettent pas du tout sur la voie les gens. Je ah, me je... demande même si parfois c'est ah, pas un peu fait train, exprès dans J'ai pris le train, il était sous le rail, mais là je suis à côté. Là. Bon. <rire> ah, vous aviez, vous aviez un train qui allait sur des rails précises, et là, avec ce que vous entendez, c'est d'autres rails. Oui, mais là, je ne suis pas dessus. Là. Non. Ah oui. Est-ce qu'on n'irait pas allumer les écrans Tout simplement bah, Pourquoi pas Vous êtes d'accord bah, Bien sûr. On va les faire découvrir à Pascal le visage de la personne qu'il a invité ce soir. Je savais que votre émission était vraiment émue, mais alors là, euh, je ne pensais pas avoir une présentation aussi jolie que celle-là. Ah, ben dites donc Vous n'allez pas que le dos de la cuillère, vous, quand vous mettez le paquet, c'est... Boum hein? C'est pas à côté, là, c'est en plein dedans. Hein? Nous, vous savez, on est simplement les intermédiaires, ah les, bah, euh, les messagers. Je, euh, je m'en suis aperçu déjà depuis trois ans hein, que vous faites l'émission. Hein. Vous espérez bien. Ah bah, vous ne faites pas semblant. Hein. <rire> C'est très sérieux même. Est-ce que vous savez qui est cette jolie jeune femme Jeune femme ou plutôt jeune fille Femme, 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 femme. Femme, euh, femme des 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on est encore une jeune fille, déjà une mmh. jeune femme on est, on est déjà une jeune femme. Alors, c'est une jeune voilà. femme. Voilà. Moi, je pense que... Ah, J'ai un petit doute. Je peux le lire Ah ben, c'est vous qui êtes... Vous êtes chez vous. Je pense que c'est ma fille. Jennifer. <rire> Allez, dis-moi tout. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Je... <rire> Merci beaucoup. Jennifer, on vous écoute. Bonsoir, papa. Bonjour, ma chérie. Ça va bah Pour aller, ça va toujours. Il y a des fois, c'est pour revenir. Il hein. ne faut pas se marcher <rire> sur les lacets. Hein. Je te le dis. Hein. Ah bah purée, vous m'en faites des bonnes de surprises, vous. Hein. Allez, non Savoir que le cœur il est encore solide. Et toi, ma puce Oui, moi ça va. Bah dis donc, tu peux dire que tu es belle, hein Merci. Je savais que j'avais bien travaillé dans ma vie, mais comme ça, alors, là, <rire> hein. Et avec la vérité qui compte, et là, c'est en plein cœur de ta jeunesse, là. Hein. Alors, est-ce que vous voulez écouter ce que Jennifer a venu vous dire 
Comment <rire> oui, oui, parce que là, je... Voilà. Est-ce que, est que vous voulez la laisser un petit peu parler et écouter ah ben, ce qu'elle a voulu vous dire Oui, parce que là, je suis parti, il euh, faut un peu me stopper. Hein. Jennifer, allez, c'est à vous. Euh, vous en si étiez je... à bon sans papa, <rire> ce qui en soi est tout un discours, déjà. Bonsoir, déjà. Euh, si je t'ai fait venir là, c'est déjà pour euh, renouer des liens. Les liens que bah, d'un père et d'une fille, les liens que je n'ai pas eus euh, pendant toutes ces années. Et euh, déjà, je voudrais aussi m'excuser quand euh, tu m'as appelé. Je devais avoir à peu près 16 ans. Ne t'excuse pas, Jennifer. Ce sont les choses de la vie qui sont comme ça. C'est du passé. Oui. Mais bon, je l'ai mal pris. Parce que bon, j'étais pas... J'ai été choquée de ton, de ton appel, en fait. J'ai très bien compris tout ça depuis longtemps. Mm -hmm. Et... On fait tous des erreurs, parfois. Oui, mmh. c'est sûr. Mais je voudrais, euh, je voudrais re renouer les liens. Parce que... J'avais pas peur. C'est très mais... gentil à toi. Mon papa, c'est toi. J'ai toujours pensé à toi depuis très très longtemps. Et toi, je suis toujours là. Mm -hmm. Et je resterai toujours là, auprès de toi, s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Alors que tu veux, quand tu veux, je suis libre. <rires> Jennifer Voilà. Vous pensiez, vous, pensiez, vous pensiez retrouver un père, vous ne pensiez pas retrouver un clown. Hein <rire> vous n'allez pas vous ennuyer Oui, c'est ce que je vois. Au moins. Hein. Parce qu'il y a des pères un peu chiants, un peu comme ça, un peu sérieux, un peu lui. Non, pas du tout. Lui, il est plutôt dans la catégorie des pères qui font rigoler. Parce qu'à avant, de, avant de vous demander votre décision, dont on a déjà à peu près compris la teneur, Laurent. Euh, on sent bien que vous êtes... Euh... <rire> on sent bien que vous cachez un... Un peu d'émotion euh, bah derrière beaucoup de bah facondes, comme ça. Mais euh, c'est un peu d'émotion, c'est beaucoup d'émotion. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous fait la, la présence ce soir de Jennifer sur ce plateau euh, bah, Un grand plaisir. Des années et des années après. Un grand plaisir de toute la souffrance que j'ai eue. Et qu'aujourd'hui, euh, je suis très heureux de, de, la, de, 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 la, de la retrouver. On parlait de souffrance, vous voulez parler de, de, oui. de cette époque-là À l'époque-là, oui, j'ai terriblement souffert. Il s'est passé des choses, que ça a été vraiment horrible pour moi. J'ai remonté la pente et puis j'ai pensé beaucoup à elle en me disant qu'un jour, on se retrouverait un jour par hasard. Par hasard ou par la volonté d'une oui, jeune par... fille, jeune voilà. femme <rire> qui a aujourd'hui euh, décidé de faire le premier pas euh, vers vous. La dernière fois que vous l'avez pris dans vos bras, c'était. vous vous souvenez quel âge elle avait Ouh là là, elle avait environ 5 ans. Si je ne me, si je ne me trompe pas, Jennifer, tu en as 19. Oui. Ton anniversaire, c'était le 16 mars. 17. Euh, 17 mars, pardon. Pardon, 17 mars. Ça fait quelques années. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh bien, Jennifer, il y a quelques jours, donc quelques semaines, c'était votre euh, anniversaire. Oui. C'est euh, un beau cadeau que la vie vous fait à tous les deux, je pense. C'est ce, qu ce dont on a l'impression. On va donc demander à Pascal de se lever, s'il vous plaît, ici. On a cru comprendre, mais je veux l'entendre de votre bouche, euh, que vous étiez d'accord pour ouvrir ce rideau qui vous sépare encore pour quelques secondes de votre fille. Bah depuis des années. Depuis des années. Depuis des Et bien, années. Ce soir, il s'ouvre enfin. Euh, Pascal, vous pouvez rejoindre beaucoup. Jennifer de l'autre côté du plateau. C'est ça qui compte. Mmh. Et là, il ne faut pas oublier, il faut le dire, c'est la vérité qui compte. Là. <rire> bon, Jennifer et Pascal, vous avez plein, 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 plein de choses à vous dire. Oh là là, oh. des millions. Mais j'espère que vous les direz en tout cas à cette ravissante vous jeune femme. Vous avez deux enfants Non, c'est ma fille unique. Ah, il n'y a pas de frère et sœur euh, du présent Non. Eh bien, raison de plus pour euh, 
pour vous laisser euh, tous les deux en paix. Et nous, on a fait notre boulot. Oui. Maintenant, euh, Merci beaucoup. à vous de faire le reste. Merci.